ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മാങ്ങാച്ചാറിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് മാങ്ങ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാങ്ങയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ കോമാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇവ മൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഇതിലോട്ട് അഞ്ച് ഇല്ലി കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് എടുക്കുക അതുപോലെ ഉലുവ കടുക് അച്ചാർ പൊടി ഇവ മൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ പൊടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അതുപോലെ എരിവൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവയും കടുകും രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് വിനഗറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വിനഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കടുകും ഉലുവയും സെയിം അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുവരേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്ന ശേഷം ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടവർ അതിനനുസരിച്ച് മുളക് എടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിപ്പോകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറന്നു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വിനഗർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനഗർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അച്ചാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലൂസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ചെറുതായിട്ടൊരു തിക്നെസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മാങ്ങയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂട്ടി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ങയൊന്നും ഒരുപാട്
ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങാച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണിത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാലും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്